Após o grande prêmio da Arábia Saudita, Lewis Hamilton falou sobre o quão impressionado estava com a velocidade da Red Bull. Ele foi ultrapassado pelo Verstappen de uma forma que não conseguia defender a posição e na entrevista citou que estava realmente impressionado a ponto de não ter visto até hoje um carro tão rápido. Hamilton coloca ainda que quando a Mercedes era rápida, não chegava a esse nível, e esse da Red Bull é o mais rápido, especialmente em comparação com o resto do grid. Ele não sabe como o Verstappen passou por ele com aquela velocidade, nem se preocupou em bloquear por conta da enorme diferença de velocidade, e não vai questionar a legalidade da Red Bull porque eles simplesmente fizeram um trabalho melhor. Essa é uma declaração do Hamilton muito interessante porque nos abre um leque de opções para explorar sobre a velocidade do carro. Aqui eu até fico com a sensação de que ele está na verdade falando sobre a velocidade máxima do carro da Red Bull, que por exemplo se comparado ao Fernando Alonso, que foi o terceiro colocado na corrida, chegava a ser 10 km por hora mais rápido do que Aston Martin, ou seja, é um carro que ganhou muito sim nas retas e que na primeira corrida no Bahrein até já tinha demonstrado uma boa velocidade de reta, mas a Ferrari naquele momento estava como a principal equipe em termos de utilização do seu motor. Mas afinal, essa Red Bull é a mais rápida mesmo? O Hamilton nunca viu um carro tão rápido assim? Se ele está falando apenas de velocidade de reta, acredito que não seja nenhum absurdo falar disso. Talvez aquela Ferrari de 2019, ou até mesmo a Ferrari de 2018 na segunda parte, com o Vettel ultrapassando o Hamilton na Bélgica na reta, possam estar muito próximas dessa Red Bull. Mas e agora, se ele estiver falando de velocidade pura em termos de uma volta lançada, se ele estiver falando de como um carro se comporta ao longo da corrida, aí nós temos outros pontos a analisar e nós provavelmente não vamos dizer que essa Red Bull de 2023 é o carro mais rápido. Sabendo disso, aproveitei essa fala do Hamilton para a gente poder fazer um vídeo um pouco mais curioso, com o seguinte, vamos pegar aqui quatro temporadas de comparação, no caso classificação de 88, 2015, 2020 e também de 2023, para ver se pelo menos em volta lançada esses carros estavam à frente ou atrás da Red Bull. Começando com 1988, conforme aparece na sua tela, você tem a classificação do Grande Prêmio do Brasil, que foi a primeira prova daquela temporada, com a McLaren do Senna colocando meio segundo em cima do Nigel Mansell. É uma diferença considerável se você se lembrar que meio segundo no automobilismo é algo absurdo. Mas passando para o próximo Grande Prêmio, em San Marino, nós temos uma diferença de 3 segundos para a primeira equipe sem ser a McLaren, no caso aqui Nelson Piquet com sua Lotus. Nós temos que levar em consideração que a pista, o momento de quali, às vezes o clima, tudo isso influencia no tempo de classificação em si. Ainda assim, estamos pegando como base os tempos de classificação porque são mais fáceis de se analisar do que simplesmente ritmo de corrida que tem mais variáveis ainda. Safety car, você tem batidas, tem equipe economizando, etc. Na classificação, a princípio está todo mundo pisando, apesar que as regras mudaram muito ao longo dos anos, você tinha regras diferentes de classificação ao longo de cada um dos períodos. Mas prosseguindo em 88, em Mônaco, Senna, por exemplo, coloca 1.4 no companheiro Prost e 2.6 na Ferrari de Berg. Já quando vamos para o México, Senna faz a pole position com 6 décimos em relação a Prost e também 6 décimos para o Berger. No Canadá, a diferença aumenta para 1 um segundo se comparado ao primeiro carro não McLaren, que é o Berger. Mais uma vez, agora nos Estados Unidos, nós temos 1 um segundo de diferença para o Alboreto e 8 décimos para o Berger. Na França, Prost coloca 6 décimos no Berger. Na Grã-Bretanha, nós temos a Ferrari fazendo a pole position colocando 4 décimos na McLaren, mas na Alemanha tudo volta ao normal com a McLaren botando 1,5. Eu não vou passar aqui por todas as corridas da temporada, mas acho que já ficou claro que o MP44 era um carro de outro planeta até hoje na minha opinião, como sendo o melhor carro de Fórmula 1 já feito, venceu 15 de 16 corridas e estava claríssimo tanto em quali quanto em corrida que era um carro infinitamente superior ao dos concorrentes. 
Ainda bem que Prost e Senna eram pilotos de alto nível, porque senão a temporada teria sido um belo de um saco. Passando para 2015, a primeira corrida na Austrália nós temos a Mercedes de Hamilton colocando 1.3 em Felipe Massa, que estava de Williams naquela ocasião. Na Malásia nós temos a Mercedes andando muito próximo da Ferrari do Vettel, menos de um décimo, são sete centésimos, o que ok, você vê que houve um equilíbrio aqui, inclusive o Vettel ganhou essa corrida. Na China as coisas já voltam um pouco mais normal, com nove décimos entre Mercedes e Vettel. No Bahrein a diferença vai para quatro décimos, o que ainda é absurdo. Na Espanha nós temos sete décimos de diferença, em Mônaco nós temos sete décimos novamente. No Canadá são seis décimos de diferença. Na Áustria nós temos três décimos de diferença. Na Grã-Bretanha nós vamos para oito décimos de diferença. Ou seja, pegando também algumas corridas de 2015, vemos que pelo menos em quali esse carro da Mercedes era espetacular também, enfiando quatro, cinco, oito, nove décimos nos seus concorrentes de forma constante. Era um carro muito rápido mesmo, ainda mais se você considerar que era o início da era híbrida 2014, 2015 e 2016, foram temporadas em que as outras equipes nem sonhavam em disputar o título. Chegamos em 2020 com o famosíssimo W11, que é considerado por muitos um dos melhores carros de toda a história, Hamilton venceu o campeonato com certa facilidade e é o que nós temos aqui é o seguinte, na Áustria Bottas faz a pole position com meio segundo para Max Verstappen. Na Estíria, que é a mesma pista da Áustria, nós temos a Mercedes de Hamilton ficando 1.2 à frente do Verstappen. Na Hungria nós temos a Mercedes de Hamilton 9 décimos à frente de Lance Stroll. Na Grã-Bretanha a diferença foi de 1 segundo para a Red Bull de Verstappen. No grande prêmio de 70 anos da Fórmula 1, que também foi no grande prêmio de Silverstone, foi no circuito de Silverstone, nós temos 9 décimos para Racing Point do Huckenberg. Na Espanha foram 7 décimos para a Red Bull do Verstappen. Na Bélgica foram meio segundo. Na Itália 8 décimos de diferença. Na Toscana foram três décimos para a Red Bull, na Rússia meio segundo para o Max Verstappen. Ou seja, estamos vendo também que o carro de 2020 da Mercedes botava com frequência meio segundo, sete décimos tranquilamente na concorrência, sendo um carro de extrema velocidade. Então chegamos em 2023. No grande prêmio do Bahrein a Red Bull colocou dois décimos na Ferrari do Leclerc, e agora na Arábia Saudita um décimo na Ferrari do Leclerc. Pelo menos em ritmo de classificação, o carro da Red Bull está abaixo do Mercedes W11, da Mercedes de 2015, do MP44 de 88. Então nesse aspecto esse carro da Red Bull não está tão à frente assim dos demais. Só que nós temos um contraponto. E se o que o Hamilton está falando na verdade for em ritmo de corrida? Aí nós temos um dado bem interessante para você. De acordo com a matéria do Race Fans, a diferença da Red Bull no Grande Prêmio do Bahrein para o primeiro colocado sem ser da Red Bull, ou seja, para o Fernando Alonso que chegou em terceiro, foi a maior em 25 anos. A diferença foi de 38,6, 38 segundos e 6 décimos entre Verstappen e Fernando Alonso. A última vez que nós vimos uma diferença tão grande assim foi em 1998 no Grande Prêmio da Austrália que o Mika Hakkinen levou a sua McLaren à vitória, seguido pelo David Coulter também da McLaren e em terceiro veio Heinz Harald Frentzen da Williams tomando uma volta do Mika Hakkinen, ou seja, o Hakkinen só não deu uma volta no seu companheiro de equipe. Nesse caso nós temos então uma Red Bull muito forte em ritmo de corrida que consegue abrir bastante da concorrência. Vimos isso também na Arábia Saudita, uma vez que após a largada e aquela breve batalha com Fernando Alonso, Sérgio Pérez conseguiu abrir bem. Se não fosse o safety car teremos uma vantagem enorme entre Pérez e Alonso, que na verdade já foi grande no final da corrida mesmo tendo safety car. Portanto, quando nós temos uma questão de velocidade, a Red Bull foi sim a equipe mais rápida de reta do grande prêmio, sem sombra de dúvida, estava voando, estava um verdadeiro foguete, não à toa a pole position de Pérez passa muito pela velocidade de reta que ele conseguiu ter no terceiro setor. Por outro lado o ritmo de corrida dessa Red Bull é absurdamente fantástico, 
você tem um tratamento de pneus excelente, você tem um carro que se comporta muito bem em curvas, um carro que funciona muito bem no DRS, um carro que ultrapassa rápido, portanto é um carro muito muito forte que pode sim vencer todas as corridas da temporada e se tornar o com melhor aproveitamento da história. Só que eles têm um calcanhar de Aquiles, pelo menos nesse início de temporada, que está sendo a confiabilidade e quando começam a ter problemas caixa de câmbio, que nem você está tendo aí Verstappen e Pérez reclamando desde o Bahrein, problema de freio, etc, uma hora o carro quebra. Então muito provavelmente a Red Bull vai ter problemas de confiabilidade a ponto de perder a corrida nesse início de temporada. Mas vamos acompanhar, eu trouxe esse vídeo mais como uma curiosidade mesmo e espero que você tenha gostado do tema. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!